ஹலோ ஹவ் ஐ ஆல் டூயிங் டுடே நீங்கள் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க என் பேர் ஜலால் இப்போ வந்து ஒரு தேர்ட்டி டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸ் அதாவது நம்ம அன்றாடம் உபயோகிக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் ஒரு முப்பது இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது வந்து பிகினர்ஸ்களுக்கு ஏற்றபடி இருக்கும் மற்றவங்களுமே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ வந்து இன்னொன்று நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதாவது லைஃப்பில் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேறணும்னா அதுக்கு முக்கியமான படிகளில் ஒன்று என்னென்னா கிளாரிட்டி இன் ஸ்பீக்கிங் கிளாரிட்டினால் தெளிவு நம்ம பேசுகிற பேச்ச வந்து தெளிவாக இருக்கணும் அப்போ தான் மற்றவங்க நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்ட்டு விளங்கி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்றபடி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ கிளாரிட்டி இன் ஸ்பீக்கிங் கட்டாயம் வேணும் அதுக்கு மேலே ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா கிளாரிட்டி இன் திங்கிங்கும் வேணும் நம்ம எண்ணத்தில் நினப்பது நினப்புலேயுமே அந்த கிளாரிட்டி தெளிவு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக முடியும் இது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் வேஸ் டு இம்ப்ரூவ் இன் லைஃப் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப் இந்த நேரத்தில் இன்னொன்று நான் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது நான் ரெண்டு புக்ஸு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கீங்க வாங்காதவா வாங்குறதுக்கு இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அமேசானில் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நவ் லெட்ஸ் சி தேர்ட்டி டெய்லி யூஸ் சென்டென்சஸ் அது வந்து உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இன் ஸ்பீக்கிங்குக்கு ரொம்ப உதவும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் The first sentence is, pour some water in the tumbler. Tumbler is the water in the tumbler. The pour is the meaning of the meaning of the water. The water is the water. So, now if you have the water in the bucket, how do you say it? Let's see how you say it. Fill the bucket. Fill the bucket. Pour the water in the bucket. Fill the bucket. Fill the water in 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 the bucket. ஃபில் த பக்கெட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு அர்த்தம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிரும் அதாவது தண்ணியை வச்சு தான் அதை ஃபில் பண்ணணும் ஸோ வாளியை நிரப்பவும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து வாட்டர் த பிளான்ஸ் செடிகளுக்கு தண்ணீர் ஊற்றவும் அந்த ஊற்றவும் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் போ த வாட்டர் இன் த டம்ளர் போ த வாட்டர் இன் த ஃபார் த பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு பதில் வாட்டர் த பிளான்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது ஒன்று கொஞ்சம் வித்தியா வித்தியாசமாக இருக்குது அதை நோட் பண்ணி நீங்கள் கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கட் டவுன் த டிவி வால்யூம் கட் டவுன்னா கட்டுனா வெட்டுறதுன்னு அர்த்தம் வெட்டுறது இல்லை இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ரெடியூஸ் த வால்யூம் அதாவது வால்யூமை ஒலியை கொஞ்சம் சத்தத்தை கொஞ்சம் குற சவுண்டை கொஞ்சம் குற அப்படின்னு தான் அர்த்தம் கட் டவுன் த டிவி வால்யூம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க குறைக்கிறதுக்கு கட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்படின்னு சொல்லலாம் கட் டவுன் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுடைய செலவை கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் கட் டவுன் த ஸ்பீடு காரில் போ போகிறாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு ஒய்ஃபு வந்து ஹஸ்பண்ட்டை சொல்கிறாங்க ஹஸ் கட் டவுன் த ஸ்பீடு ஸ்பீடை கொஞ்சம் குறைங்க அப்படின்ட்டு ஸோ கட் டவுன் அப்படின்னா ரெடியூஸ்னு அர்த்தம் குறைங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்சஸ் த சைல்டு இஸ் ஒய்ட் அவைக் அதாவது குழந்தை கொட்ட கொட்ட முழித்திருக்கிறான் அப்படின்ட்டு ஒய்ட் அவைக் அதாவது தூக்கத்தில் தூக்கத்துலேருந்து முழிச்சிட்டான் இன்னும் கொஞ்சம் கு தூங்குனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் கொட்ட கொட்ட முழிச்சிட்டான் அந்த சைல்டு அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க ஒய்ட் அவைக் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சைல்டர்ஸ் வெட் த பெட் வெட் த பெட்டுனா ஈரமாக்கிட்டான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அவன் வந்து ஒன்றுக்கு போயிட்டான் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் பெட்டில் ஒன்றுக்கு போயிட்டான் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது பதிலாக ஸோ ஹி பிஸ்ட் இந்த பெட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அவ்வளவு நாகரிகமாக இல்லை அதனால் இப்படி சொல்லலாம் த சைல்ட் டஸ் வெட் த பெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் வாஷ் த சால்டு பெட்ஷீட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் சால்டுனா அதாவது அசிங்கமான பெட்ஷீட்டை அசிங்கப்படுத்தப்பட்ட பெட்ஷீட்டை அது வந்து ஒரு சைல்டாக இருக்கலாம் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு கூட போயிருக்கலாம் அதே மாதிரி பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அடக்க முடியாமல் ஏதோ பண்ணிரு போயிரு போயிருப்பாங்க அது வந்து அழுக்கு பிடிச்ச அசிங்கமான பெட்ஷீட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு சால்ட் பெட்ஷீட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ வாஷ் த சால்டு பெட்ஷீட் அப்படின்ட்டு சொல்லுங்கள் அந்த சால்டுங்கிற வேர்டுக்கு 
அர்த்தம் இது தான் அசிங்கமான அதாவது அழுக்கான பெட்ஷீட்டு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து அரேஞ்ச்டு கப்பர்ட் வார்ட்ரோப் ஆர் கிளாசட் ஆர் அல்மைரா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அலமாரியில் அலமாரியில் அடுக்கி வையுங்கள் அந்த அடுக்கி வையுங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு வேர்டு வந்து அரேஞ்ச் தான் அதை ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அரேஞ்ச்னா வேறு மீனிங்கோ வேறு மாதிரி கூட சொல்லலாம் இந்த இடத்துல அதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் அரேஞ்ச் த கப்பர்ட் அரேஞ்ச் த வார்ட்ரோப் அரேஞ்ச் த கிளாசட் ஆர் அரேஞ்ச் த அல்மைரா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்து த ஃப்ளோர் இஸ் ஸ்டில் வெட் ஒய்ப் இட் ஃப்ளோரு அதாவது தரை வந்து இன்னும் ஈரமாக தான் இருக்குது அந்த ஈரமாக தான் இருக்குங்கிறதுக்கு வெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டில் வெட் ஒய்ப் இட் அது வந்து துடைக்கவும் அப்படின்ட்டு த பாத்ரூம் இஸ் குவைட் ஸ்லிப்பரி பி கேர்ஃபுல் பாத்ரூம் வந்து வழுக்கும் தன்மை உள்ளதாக இருக்கிறது பி கேர்ஃபுல் ஜாக்கிரதையாக இருக்க அப்படின்ட்டு அந்த வழுக்கும் தன்மையாக உள்ளது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்லிப்பரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்லிப்னா வழிக்கு விடுறது ஸ்லிப்பரி அப்படின்னு சொல்லலாம் த நெக்ஸ்ட் வந்து த கிச்சன் இஸ் இன் அ மெஸ் ஆர் கிச்சன் இஸ் மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் கிச்சன் சமையல் பண்ணி முடித்த நேரத்தில் பார்த்தோம்னா கண்ட இட கண்ட பொருள்கள் கண்ட கண்ட இடத்துல இருக்குது கண்ட மாதிரி செதறி இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து சொல்லலாம் இந்த கிச்சன் இஸ் இன் அ மெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் கிச்சன் இஸ் மெஸ்ஸி அப்படின்னு சொல்லலாம் டைடி இட்டப் டைடி இட்டப்னா நல்ல சுத்தமாக வச்சுருங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சுத்தம் பண்ணி வைங்க அப்படின்ற அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் வந்து த க்ளோஸ் ஆர் ஸ்டில் டேம்ப் ட்ரை தம் அவுட் இந்த சன் ஒன்று வந்து வெட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம் வெட்டுனா ஈரமாக இருக்கிறது இப்போ டேம்ப்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் வந்து அந்த கொஞ்சம் பாதி வளர்ந்து இருக்குது இன்னும் டேம்பாக தான் இருக்குது ஃபுல்லாக வளரலை அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த க்ளோஸ் ஆர் ஸ்டில் டேம்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ட்ரை தம் அவுட் இந்த சன் அவங்கள அதை வந்து வெளியே வைங்க வெளியே காயப்படுங்க வெயிலில் காயப்படுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த நெக்ஸ்ட் இஸ் தெர் இஸ் ஸ்டப்பன் டேர்ட் இன் த காலர் ஆஃப் த ஷர்ட் ஸ்டப்பன்னா ஆக்சுவலாக பிடிவாதம் அப்படின்ட்டு ஸ்டப்பன் சைல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிடிவாதம் உள்ள குழ குழந்தை அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம்னா ஸ்டப்பன் டேர்ட் டேர்ட்னா அழுக்கு ஸ்டப்பன் டேர்ட்னா சிக்கு பிடிச்ச அழுக்காக இருக்குது காலரில் ஷர்ட் காலரில் சிக்கு பிடிச்ச அழுக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு தெர் இஸ் ஸ்டப்பன் டேர்ட் இந் த ஷர்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லலாம் தெர் இஸ் அ ஸ்டப் அண்ட் டேட் இந்த காலர் ஆஃப் த ஷர்ட் காலரில் இருக்குது அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டோன்ட் விம்பர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் மீ ஏன் முன்னால் சினிங்கி செய்ய அழுகாதான்ட்டு சில குழந்தைகள் காரியத்தை சாதிக்க சாதிக்கிறதுக்காக வேண்டி இல்லாட்டா ஒரு எதிர்ப்பு தெரிக்கிற தெரிவிக்கிறதுக்காக வேண்டி இல்லாட்டா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பாருங்கள் டீச்சர் பக்கத்தில் இவன் வந்து என்னை கிள்ளி விட்டுக்கிட்டே இருக்கான் கிச்சு மு கிச்சு முட்டாட்டி கிச்சு கிச்சு மூட்டிக்கிட்டே இருக்கான் என்னையை ட்ரபிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு ஒன்று அழுகிறாங்கள்ல அது வந்து விம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி அழுகிறது வந்து விம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு வேர்டு கூட இருக்குது ஸ்டாப் ஒயினிங் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஒயினிங்னா சிணுங்குவதை நிறுத்து ரெண்டுக்குமே விம்பருக்கும் சிணுங்குது தான் அது ஒரு ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட்டு சொல்கிற மாதிரி எதிர்ப்பு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஒயினிங்னா சிணுங்குவது சிணுங்குவது சிணுங்க சின்ன பிள்ளையை சிணுங்குதுல அதுதான் ஒயினிங் அப்படின்னு சொல்ல ஸ்டாப் ஒயினிங் அப்படின்ட்டு இப்போ மேலும் பாப் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷி இஸ் ஷெட்டிங் குரோக்கடைல் டியர்ஸ் குரோக்கடைல்னா முதலை டியர்ஸ்னா கண்ணீர் அவ வந்து முதலை கண்ணீர் வடிக்கிறாள் அப்படிங்கிறதுக்கு ஷி இஸ் ஷெட்டிங் குரோக்கடைல் டியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிரேவி இஸ் பாய்லிங் த கிரேவி இஸ் பாய்லிங் குழம்பு கொதிக்கிறது லீவ் த லிட் பாட்லி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் ஒரு பகுதி திறந்து வையி அப்படின்ட்டு ஸோ லிட்டுனா மூடி மூடிய கொஞ்சம் ஒரு ப ஒரு பகுதி திறந்து வையின்னு சொல்லலாம் ஸோ லீவ் த லிட் எ லிட்டில் பிட் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாட்லி ஓப்பன் ஆர் லிட்டில் பிட் ஓப்பன் கொஞ்சம் திறந்து வையி அப்படின்ட்டு த இட்லி சார் ஸ்டீமிங் ஹாட் இட்லி வந்து அப்படி ஆவி பறக்கிற மாதிரி ஸ்டீம்னா ஆவி தண்ணீர் உள்ள தண்ணீர் சத்து உள்ள ஆவி ஸோ ஸ்டீமிங் ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறீங்க ஸோ இட்லிகள் ஆவி பறக்கிற சூடாக இருக்கிறது மை பென் இஸ் மிஸ்ஸிங் என் பேனாவை காணவில்லை காணவில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு மிஸ்ஸிங் அப்படிங்கிற வேர்டு நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ச் ஃபார் இட் ஃபைண்ட் அவுட் அதை தேடு கண்டுபிடி சர்ச் ஃபார் இட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீல் அப்படிங்கிற வேர்டை வச்சு உள்ள சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் ஃபீல் அப்படின்னா
என் பிள்ளைகள் படிக்கிற ஸ்கூலில் வந்து ஃபீஸை வந்து சடனாக டபுளாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஐ ஃபீல் த பிஞ்ச் பிஞ்ச்னால் கிழ்றது அவனுடைய வழி எனக்கு தெரியுது எனக்கு ஏற்கனவே பணம் குறைவாக இருக்குது இப்போ வேறு இதை கூட்டி போட்டாங்க ஐ ஃபீல் த பிஞ்ச் அதாவது ஒரு அந்த க அந்த அது என் கையை கடிக்கும் போல் உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு ஐ ஃபீல் த பிஞ்ச் அப்படிங்கிறதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஃபீல் இச்சி எனக்கு அரிக்கிறது இச்சினா அரிக்கிறது She feels giddy. She feels dizzy. Giddy nalo, dizzy nalo. Mayakkama irukku apdi nartham. Avalukku mayakkama hai irikkiradu. Next one the I feel feverish. Enakku kachal ahe irikkiradu. Kachal pora, kachal varuvudu pola unarhirain apdi nintu. I feel feverish apdi nintu. Itha ippidin sollaam. I am feeling feverish apdi nintu. Ongalukku ippa anthe unarvu irunch na. Itha ippidin kuda sollaam. Rendu me correct da. I feel feverish. I am feeling feverish apdi nintu. அதே மாதிரி டாக்டர்கிட்ட போகிறீங்க டாக்டர் ஐ டோன்ட் ஃபீல் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ ஐ டோன்ட் ஃபீல் வெல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஐ ஃபீல் சிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிக்குனாலும் உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் டாக்டர் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஃபீல் தேர்ஸ்டி ஐ ஃபீல் டீஹைட்ரேட்டட் தேர்ஸ்டினா தாகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் டீஹைட்ரேட்னா அந்த தண்ணிச்சத்தே உடம்பில் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது வர வறண்டு போச்சு வறட்சி வ வறண்டு போச்சு தொண்டை வறண்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதுதான் டீஹைட்ரேட்டட் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ ஃபீல் வீக் ஐ ஃபீல் டல் அப்படின்னு சொல்லலாம் வீக்னால் பலவீனமாக இருக்குது டல் அப்படின்னா மந்தமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை இப்படின்னு சொல்லலாம் ஐ ஆம் ஃபீலிங் வீக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அது எப்படி சொன்னாலும் சரிதான் அதுக்கு ஐ ஃபீல் ட்ரௌசி ஐ ஃபீல் ஸ்லீப்பி எனக்கு தூக்கம் தூக்காமல் வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் ஐ ஃபீல் ஸ்லீப்பி ஐ ஃபீல் ட்ரௌசி ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஐ ஃபீல் டயர்ட் எனக்கு வந்து களைப்பாக இருக்குது சோர்வாக இருக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு அதை இன்னொரு விதமாகவும் கூட சொல்லலாம் ஐ ஃபீல் எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்ட்டு என் உடம்புல எனர்ஜியே இல்லை சக் சக்தியே இல்லை அப்படிங்கிறக்கு ஐ ஃபீல் எக்ஸாஸ்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு கடைசியாக த வாட்டர் இன் த பக்கெட் இஸ் நாட் வெரி ஹாட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லுக் வார்ம் அப்படின்ட்டு குளிக்கிறக்க தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காங்க ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாரு இல்லை நாட் வெரி ஹாட் இட்ஸ் லுக் வார்ம் லுக் வார்ம்னால் நல்ல வெது வெதுப்பாக வெது வெதுப்பாக இருக்குது அதை குளிக்கிறதுக்கு ஏதுவாக பக்குவமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் லுக் வார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இப்படி தேர்ட்டி சென்டென்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக அன்றாடம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸ் தான் இது ஏற்கனவே பல லெசன்களில் நடத்திருந்து நடத்தி இருந்திருப்பேன் ரெப்பட்டிஷன் மாதிரி தெரியும் இருந்தாலும் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பேச கற்றுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இன் ஸ்பீக்கிங் கிளாரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச் கட்டாயமாக வேணும் அதனால் இப்படி உள்ள சாதாரணமாக உள்ள விஷயத்தில் ரிப்பீட் பண்ணுறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஸோ அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் பேச கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் லெசன் ஐ ஹோப் தட் யூ லைக் த வே ஐ டீச் யூ இஃப் யூ ஃபீல் ஸோ ப்ளீஸ் கிளிக் த லைக் பட்டன் அண்ட் ஷேர் திஸ் வீடியோ அமங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and to watch similar educational videos please click the subscribe button to subscribe to my channel thank you very much and bye bye